അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ബോർഡറുകളെല്ലാം മടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ആർക്കും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറുകയാണ് ബോർഡറുകളെല്ലാം തുറക്കുകയാണ് ഹലോ ദിസ് ഇസ് ജെറും ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പറ്റി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്കറിയാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ബോർഡർ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് വിസ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നാണ് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വിസിറ്റ് വിസ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം വിസിറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടയിൽ പറയാം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തെ പറ്റി നോക്കാം യു കെയുടെ ബോർഡർ ഈ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ യു കെയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ അവരിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്വാറൻറ്റീനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്തായാലും മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും നോക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എച്ച് എസ് ഫീസിലും ചെറിയൊരു വർധന വരാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർചാർജിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരും അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഈ ഒരു ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്കിൽ ബട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രസ് റിലീസിലും ഈ ഒരു ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് അവർ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യു കെയിലെ നാല് വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് വന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ന്യൂസുകളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് യു കെയിലെ ഒരു ഫോർമർ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാരണം യു കെയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നത് കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്കോണമി അത് ബാധിക്കും സോ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ആക്കി കൂടെ എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സജഷനെയാണ് വളച്ചൊടിച്ച് ഈ ഒരു നാല് വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് വരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടു ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് വിസ കിട്ടി പോയി നിങ്ങളവിടുത്തെ കോളേജിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസിൽ പോയി പഠിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും പഠിക്കാം ഈ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് അടി വർക്ക് പെർമിറ്റിന് എലിജിബിളാണ് ഇനി വിസ കിട്ടിയിട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട എഡ് അബ്രോഡ് സഹായിച്ചതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റിയത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ബ്രോഡിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സിക്സ്ത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഇന്ന് മുതൽ യു കെയുടെ വിസ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ ചണ്ഡീഗഡ് കൊച്ചിൻ ഹൈദരാബാദ് ജലന്ധർ കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ന്യൂ ഡൽഹി പൂനെ ഈ സെൻറ്ററുകളായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് മറ്റ് സെൻറ്ററുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ വി എഫ് എസ് ഗ്ലോബലിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക
വൺസ് അവർക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി കാനഡയുടെ കേസിൽ തൽക്കാലം അവരുടെ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എയ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് മുമ്പ് വിസ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് പോരുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഡേറ്റുകൾ എന്തായാലും അവർ ഉടനെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സോ ഉടനെ തന്നെ അവരും ഒരു ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജൂലൈ വരെ തൽക്കാലം നമുക്ക് വേറെ ഡേറ്റുകളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കേസിലും ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ എഗെയിൻ അവരൊരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ജൂലൈ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റോട് കൂടി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരിക ഇനി എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അതായത് ഈ ഒരു വർഷം ഡിസംബറിന് ശേഷം ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ എല്ലാം പഴയ പോലെ ബാക്ക് ടു നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി വിസിറ്റ് വിസ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് യു എയിൽ ദുബായ് ആണ് സെവൻത്ത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ദുബായിൽ വരാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ദുബായിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റവന്യൂ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസമാണ് സോ ടൂറിസം നടക്കാത്തടത്തോളം കാലം ദുബായിക്ക് എന്തായാലും പണം ലഭിക്കില്ല സോ അവർ ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് സോ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ബോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ആദ്യം തന്നെ പോകാം അതിനുശേഷം മറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും പയ്യെ പയ്യെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും സോ അത്തരം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ഒരു ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത